Ja, om man ska passera ett vattendrag, som till exempel här bakom har vi en, en bro som var floden har tagit. Då eh, får man börja titta på förutsättningarna. Och eh, jag sa om i början, och det är viktigt att tänka på att man får alltid ta det lugnt i, innan man går över och funderar på är det görabart det här på ett säkert sätt. Och steg ett är egentligen att titta på hur det ser ut nedströms. Är det någonting farligt där? Till exempel ett vattenfall eller dras ihop. Så är det så att man åker iväg eh, så får det inte vara några stora konsekvenser nedströms. Sen nästa steg är att titta på var är det bäst att försöka ta sig över. Och då letar man ett, ett brett område det är så brett som möjligt. För där sprids då vattnet ut så att det blir grund och inte så, så strömt. Eh, och sen tittar man därefter lite grann på stenarnas storlek också. Att man försöker gå där det är mindre eh, stenar eller grus. För då är det som ingen risk att man fastnar med fötterna mellan stenarna. Eh, det är också bra om man kan få dela upp det hela om det är ett långt var som man kanske får kliva upp och, och värma fötter då, eller ta lite anhämtning om det är tuffare. Vattendjup. Ja, upp till knäna så är det i regel inga problem. Man blir bröt av fötterna och, 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 och så. Eh, börja gå om när knän och lår, då är det ganska seriöst val. Så då får man verkligen tänka till och, och kanske titta på vilken teknik man använder. Och eh, ovanför eh, grenen så kan man säga generellt så valar man aldrig utan börjar på ett seriöst val. Så eh, ja, nu ska vi titta på terrängen här och se hur vi kan försöka ta oss över. Om man ska ha kängor utan foder så går det bra att vada med dem också. I det här fallet så passar det väldigt bra för det är ett långt vad. Och eh, vadar man med skalkängor och skalbyxor så blir det betydligt eh, mindre kallt om fötterna. Det fungerar ungefär som en våt direkt. Börja med att ta ur sular, ta av strumporna och stoppa en bara fot i kängan. Dra åt kängan ordentligt hela vägen upp. Och kom ihåg att lossa rämmarna på ryggsäcken. Om det är djupare än vad du tror att det är, om man åker med, så eh, är det lättare att komma ur säcken och lättare att simma in till land. När du väl vadar så använd gärna en stav eller en vandringskäpp. Eh, I värsta fall så kan man få hugga en, en, en björk på, från stranden bara. Det här gör att du får mycket bättre balans och kontroll på vadet. Eh, gå diagonalt snett uppströms och därför att du ska se botten bättre och kunna välja bra placeringar. Och tänk på att försöka hitta bra fotfäste och eh, stavfäste för käppen eh, innan du flyttar fötterna. Utan du går lugnt och metodiskt steg för steg uppöver. När man har kommit upp på andra sidan så häller du ur vattnet ur kängorna. Torka fötterna med en handduk eller skarf eller vad du har att torka med. Sen sätter du på strumporna och stoppar surorna i kängorna. Och när jag fortsätter vandringen sen då brukar jag bara snöra dem eh, längst ner egentligen så att det är ganska öppet upp till. Då ventileras fukten fortare ut ur, ur kängorna.